Усім привіт! Це відео присвячене одвічному питанню починаючого аудіоентузіаста, який саме Android Player краще для справжнього поціновувача HRS звуку. Відразу зроблю дисклеймер. Всі записи і заміри робились на одному сетапі – Tanix TX9S та SMSL SU1. І відповідно всі висновки справедливі лише для цього комплекту. В тест попали ті плеєри, на яких вдалося отримати прямий доступ до ОЦАПу в обхід системного мікшеру Android і, відповідно, отримати сигнал без передискретизації. Усі плеєри в тесті трошки відрізняються один від одного по рівню сигналу, тому перед кожним заміром і записю виконувалась повна калібровка. Ще всі плеєри відрізнялись рівнем відтворення DSD потоку, тому для зручності прослуховування при монтажу ці треки виведені в ідентичні значення по RMS. Ну що ж, дивіться, а точніше слухайте, робіть висновки, а своєю думкою я поділюсь в кінці відео. Won't you 
get to this time of your trip When you make that California trip And get your kicks on Road 66 Mr. Hino, everybody! Did you say I'm trying not to learn Since this is the perfect spot to learn So teach me to know Starting with the ABC of it The sky is a blackboard high above you. If a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you a thousand times across the sky. Driving my way, take the highway, that's the best. Then 
Ну що ж, на мій погляд, усі плеєри, крім Нейтрона, досить добре себе показали в тесті. По зручності керування FIO і Hybe на висоті через використання FIO і Hybe Link як готових і зручних систем керування за стосунком зі смартфоном. FIO Music взагалі виявився самим простим в налаштуваннях та стабільним у експлуатації плеєром. Респект розробникам. Більш цього геморо було з хайбі. Актуальна версія не хотіла нормально працювати. Був вимушений відкочуватись на версію 4.1.3. На моїй системі працювали з прямим доступом до ЦАПу лише версії 4.1.1, 4.1.2 та 4.1.3. UAPP трохи запутаний з налаштуваннями, які в деяких випадках дуже несподівані, але дає звук, який мені більш імпонує. Використання на ТВ-боксі нейтрона – це взагалі якісь збочення. Він не вигружається з пам'яті, його неможливо закрити. Інтерфейс зовсім не пристосований до використання на ТВ-приставках. Робота з локальними бібліотеками, на мій погляд, зроблена максимально незручно. Отож, мої фаворити по юзабіліті це FIO, по звуку UAPP. Ну а на цьому все. Допомагайте Збройним силам України, донатьте на дрони, миру вам і добра.